Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día. Nos vamos con la información cultural, teatro, música y gastronomía se unen para hacernos disfrutar el mundo de Cervantes de una forma muy sensorial. 31 años de dar clases del siglo de oro español en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM convierte a Gonzalo Blanco en una voz calificada en la materia. Tanto entre mes como paso se refieren a comidas, a platillos que van entre los platos fuertes. Y curiosamente entre mes y paso son también pequeños bocaditos cómicos que van entre los actos del, de los grandes dramonononones. Digamos, si no fuera porque se odiaran, este, entre acto y acto de Fuente Ovejuna de Lope de Vega, presentarían tal vez algún entremés, no necesariamente de Cervantes se odiaban. Una propuesta muy interesante que nos hará viajar 400 años en la historia, inclusive con el paladar. Y el actor y cantante Ari Brickman pisa terrenos metafísicos con su nuevo material discográfico, Navegando el Infinito. Ari Brickman es muy conocido por su carrera como actor, pero también la música ha sido parte de su formación. En 2009 sacó su primer disco, Todo Este Querer. En 2012 dio a conocer el álbum Escapar y este año promueve Navegando el Infinito. Siento que las letras de los otros discos sí van mucho más enfocado, enfocadas al, a, a la relación de pareja, a ese tipo de al amor y demás. Aquí también hablo de eso porque es imposible no hablar de eso, pero también hay cosas como quizá un poco más eh, metafísicas o este, quizá filosóficas, no sé. Las preguntas que nos hemos hecho los humanos siempre y, y también por ahí siento que hablo de la violencia y hablo de la muerte. Embarquémonos en esta travesía musical para conocer más sobre la esencia del ser humano. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.